Pode me dar uma parte só do assunto anterior? Pois não, pois não. Ali assim, a questão da, das muletas, da, das cadeiras e outros materiais para as pessoas com deficiência, inclusive as pobres, eu acho assim, é que tu colocou muito bem, eu acho que era muito bom que a gente tivesse um material disponível para empréstimos, né? Mas assim, não podemos esquecer também que a gente tem o um programa de hortes e prótes, né? Lá na Secretaria da Saúde, onde as pessoas têm direito ao material novo, né? Fornecido pelo SUS, inclusive hoje até cadeira motorizada para qualquer tipo de classe social. Né? Não interessa a classe social. Nós das DEPO já todos temos cadeira nova, nós temos direito a uma cadeira a cada dois anos. Muletas, hortes, próteses, andadores, cadeira de banho, todo o material. Só que assim, ó... Tu tem razão quando tu fala assim de ter para os empréstimos até que chegue esse material, porque às vezes leva assim ó, de 5 a 6 meses, né? Porque a, a pessoa uma vez que preenche a, a documentação junto à Secretaria da Saúde, o médico do SUS, isso é encaminhado né, para a primeira coordenadoria, que é a nossa hoje, era a segunda, mudou para a primeira, e lá é encaminhado para a CD ou para a CADEP, onde fazem avaliação desse material. A pessoa uh, ganha o material de acordo com a necessidade de cada um. É feito sobre medida. As cadeiras de rodas são feitas na Hortobras, uma das melhores cadeiras que nós temos, né? Uh, e temos direito a duas por ano. Então, assim, ó, uh, só para uh, informar, porque, assim, ó, uma coisa que eu já reclamei bastante na última administração com a outra secretária, e cobro da dona Elucia hoje, né? Minha grande amiga. Muito obrigado por estar aqui. Uh, assim, a questão da divulgação ali, desse programa assim, a gente vê que funcionários até da Secretaria da Saúde, às vezes me procuram precisando de cadeira de roda para o pai, para a mãe, para o irmão né? porque assim, ó, não tem a divulgação e esse, esse procedimento é feito lá dentro do hospital então assim, o que, que falta? Um programa de informação à população né? claro que a gente faz isso eu faço isso, né? esse programa social gratuitamente, mas assim, ó, precisamos de mais informação até para ti mesmo, né? Ah, para nós vereadores, nós que atendemos a população, para poder informar as pessoas. Obrigado pela parte, mas ah, o vereador seria assim, ó. Aquela pessoa que precisa para uma cadeira de roda para 15, 20 dias, ela não vai lá pedir. Essas que tem são os que têm necessidades especiais, tá? Aí tudo bem, né? que são cadeiras definitivas. Mas esse caso aqui não se refere a isso aí. É aquela pessoa que tem uma enfermidade ou aquele que fratura uma perna, que precisa de uma muleta aí por 30 dias ou 50 dias, esse não vai encaminhar. Né? Ele não vai lá pedir, não vai lá encaminhar. Ele quer por um prazo curto. Seria nesse sentido. Tá? Nesse sentido. Mas o, o... São Carlos Batista, administrador do hospital, muito bem dirigido, até a gente ouve só elogios. Isso a gente se sente feliz, né? que nós soubemos o que passamos aqui em Montenegro e região do hospital e hoje está andando a mil né? mas essa essa classificação que vocês farão e eu acho, eu tenho certeza que quando abrirá em breve o plantão 24 horas, muito serviço será absorvido e provavelmente muitos desses que lá estão poderão ser, poderão ser atendidos nesse plantão né? o que aliviará bastante o serviço do hospital e poderá proporcionar um atendimento muito melhor àqueles casos mais graves, né? poderá atender mais rápido. Hoje, às vezes, se ouve, olha, eu tive que esperar tanto tempo lá no hospital, mas fui atendido. Né? É o que tem essa. Né? Então, tem aquelas pessoas que tem os, os, os casos não são tão graves, pode se dirigir ao posto. 24 horas, né? Isso aí, com certeza, no ano que vem, funcionará. Um abraço a todos.